ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് മാങ്കോ പുഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലാറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഗ്രാസോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാ കൊണ്ട് മാത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പുഡിംഗ് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ആ പുഡിങ്ങിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചൈന ഗ്രാസും ജലാറ്റിനും ഒക്കെ ചിലവർക്ക് അലർജിക് റിയാഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഈ ചൈന ഗ്രാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആൽഗയാണ് റെഡ് ആൽഗയെന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ അത് പലർക്കും ഈ അലർജി ഈ ശ്വാസം മുട്ട തടസ്സം പോലെയുള്ള അലർജി ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കൂട്ടാൻ കൂട്ടുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ പ്രവണതയൊക്കെ കാണിച്ചു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ അതുപോലെ ജലാറ്റിൻ്റെ ജലാറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇതൊരു അലർജി വരുത്താറുണ്ട് ഇതുപോലെ ഡിസിനസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അലർജി റാഷസോ ഒക്കെ വരുത്താറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിൽക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് മിൽക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന കൂവയുടെ പൊടി എയർറോട്ട് പൗഡർ ഇല്ലേ അത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് വാനില എസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ ബദാമിൻ്റെ ബദാം ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം അത് ചുമ്മാ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന രണ്ട് മാങ്ങയാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മിൽക്ക് മിൽക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ മിൽക്കിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിത് കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാണ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഈ കട്ടയായി പോകും പെട്ടെന്ന് ഇത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാൽ ആദ്യം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് പാലിൽ ഇത് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തിളച്ചതിന് ശേഷം അതും നല്ല സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിച്ചു പോകും ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുവയുടെ പൗഡർ ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പം ഞാനിതാ ഇനി ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഞാൻ സെറ്റായിട്ട് വരും നല്ല കട്ടിയുള്ള കൊഴുത്ത ഒരു ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് വരും നമ്മൾ ഈ ജലാറ്റിനൊക്കെ ചേർത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതും ഇതൊരു ഫുഡിന് കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് തന്നെ തിന്ന ഭക്ഷ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിതിലാണെങ്കിൽ ഫുഡ് കളറോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ എന്താ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ട് വരണം നല്ല കുറുകി കുറുകി വരും ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ മിൽക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ മേങ്കോ തയ്യാറാക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കാരണം ഇത് നമ്മളൊന്ന് ട്രേൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വയ്ക്കും അപ്പോൾ സെറ്റാവാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെറ്റായതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് മേങ്കോൻ്റെ പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹാഫ് ടീ ഹാഫ് സ്പൂണ് വാനില എസൻസ് കൂടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇതില്ലേ ഏലക്കായി ഉപയോഗിക്കാം പൊടിച്ചിടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാനില എസൻസ് ആണ് ഒരു ഹാഫ് സ്പൂണ് എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കണം അധികം വേണ്ട ഒരു ഇളം
അതില് നിങ്ങൾ മധുരം അനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇതിലെ ഒരു തിക്നെസ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കൂടി ഇതിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം സാധാരണ ഒരു പച്ചവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ക്ലോട്ടായി പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ടയ കട്ടകളായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ ഇതൊരു പാലിലൊന്നും കലക്കാതിരിക്കുക പാൽ കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പുളിയുള്ള പഴങ്ങളാകുന്ന സമയത്ത് ഇത് സെപ്പറേറ്റായി പോകും അപ്പോൾ ഈ പാലിൽ പച്ചവെള്ളത്തിൽ തന്നെ കലക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരും ആ ഒരു ടൈം വരെ നമ്മളൊന്ന് വേവിക്കുക അപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഏകദേശം ഒരു തിക്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു തിക്നെസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിതിൽ കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കുക തണുക്കാൻ വെച്ച ശേഷം അന്നപ്പേക്ക് നമ്മൾ ഇത് നോർമൽ ട്രാക്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാല് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേ എടുത്തിട്ട് അതിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം സ്പൂൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ബദാം പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും നട്ട്സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല കളറിൽ ഞാനിതിൽ ഒരു കളർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു മാങ്കോൻ്റെ തന്നെ കളറാണ് നല്ലൊരു കളറിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും അതായത് ഇതുപോലെ നട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഈ ബദാമാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബദാം ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജലാറ്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്തും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു മാങ്കോൻ്റെ ഈ പൾപ്പ് അധികം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടിയാവില്ല ഒരു കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതായത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ താങ്ക് യു ബൈ സോറി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ വിട്ടു പോയി കേട്ടോ നമ്മളിത് ഈ മാങ്കോൻ്റെ പഴുപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഈ ബദാമും ഏതെങ്കിലും നട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വിതറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് തന്നെ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ നോർമൽ ട്രാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റാക